Good morning, Shantani. Good morning, Ram. So, karan the iranda naatkala padi na or ini meyona topic pesi trukon. Yeah, that the ten orda benefits padi pesi trukon. So, inni ke vanda adha na magatini ponna boro. And as usual padi na super ana segments la vanda viewers ka kaathi trukhe. But adhu gunari na mena ponno. You are welcome ponno. Pani illa ma. Kandipa. Neer galani varu kumputam podi kalle vannakam. ராம் ஆக்சுவலாக வந்து டான் ஆஃப் த ரயில்வே அப்படின்னு சொல்லி கொலம்பியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏராவே இருந்திருக்கு அதாவது ரயில்வே சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா ஒரு காலத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு ட்ராவலிங் சிக்னஸ் ஆயிருக்கான் ட்ராவல் சிக்னஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா பக்கத்து ஊருக்கு போகிறதுக்கே வந்து உங்களுக்கு ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு வாமிட்டிங் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டே இருந்திருக்கு ஸோ கான் மேன் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இவங்க எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி டானிக் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்காரு சரியா அவங்க வாந்தி எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இப்படி அந்த ரயில்வே சிஸ்டம் வந்து இன்னும் வளரணும் அப்படின்னு நினச்சி அவர் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லையும் ரயில் அந்த ட்ரெயின் நிற்கும் போது எல்லாருக்கும் போய் ஹெல்த் டானிக் ஃப்ரீயாக வந்து கொடுத்துட்டே இருந்திருக்கு Okay. நட்சத்திரம்ூலம்ர காலை ஆறு மணி முதல் எட்டு மணி வரை ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை பகல் பனிரெண்டு மணி முதல் மூன்று மணி வரை மாலை நான்கு மணி முதல் ஐந்து மணி வரை யோகம் மதியம் வரை சித்த யோகம் சந்திராஷ்டமம் காலை எட்டு முப்பத்தி எட்டு வரை மேஷராசிக்கும் பிறகு ரிஷபராசிக்கும் சாந்திரி நம்ம வந்து தேன் சாப்பிட்றனால நம்ம ஐ சைட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சயின்டிஃபிக்காக வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அது பிங்க் ஐ அப்படின்னு வந்து ஒரு சிண்ட்ரோம் சொல்கிறாங்க கண்ணெல்லாம் சிவந்து போய் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து டேரக்டாக வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஹனி சாப்பிடும் போது வந்து சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அண்ட் கேரட் ஜூஸோட வந்து ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும் போது நார்மலாகவே கேரட் கேரட்டும் வந்து ஐக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ ஐ சைட் வந்து இன்னும் அதிகமாக வந்து அதிகமாக நல்லா தெரியும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் குளோக்காமா கன்ஜெக்டிவிட்டிஸ் இது மாதிரி ஐட் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் வந்து ஹனி அதிகமாக்கம் <laughs> ஸ்ரீ வித்யோபாசனா சக்தம் ஸ்ரீ வித்யாபீட பூஷணம் ஸ்ரீ வித்யாபினோம் வந்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ணானந்த சர்குரு அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் அபிராமி அந்தாதி அற்புத தமிழ் பாக்களை நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் வேந்தர் தொலைக்காட்சியிலே மிக அருமையாக புத்தம்புது காலையிலே ஒவ்வொரு நாளும் விடியலிலே உங்கள் இல்லத்திலே அபிராமி அன்னையினுடைய பேரொருளை கொண்டு வந்து பாக்களாலே நிரப்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாபெரும் பணியை வேந்தர் தொலைக்காட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையிலே அபிராமி அந்தாதியினுடைய தொண்ணூறாவது பாடல் மிக அருமையான தலைப்பு இன்றைக்கு தேவையான தலைப்பு என்று கூட சொல்லலாம் கணவன் மனைவி ஒற்றுமையுடன் வாழ்வதற்கான மிக அருமையான ஒரு வாழ்க்கை முறையை இந்த பாடல் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது வருந்தாவகை என் மனத்தாமரையினுள் வந்து புகுந்து இருந்தால் பழைய இருப்பிடமாக இனி எனக்கு பொருந்தாதது ஒரு பொருள் இல்லை விண்மேவும் புலவருக்கு விருந்தாக வேலை மருந்தானதை நல்கும் மெல்லியலே என்ற அருமையான பாடல் கணவன் மனைவி ஒற்றுமையுடன் விளங்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பெற்றோருடைய 
மிகப்பெரிய பிரார்த்தனையாக இருக்கிறது திருமணம் செய்து கொடுத்தல் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சுமையாக இருந்த காலம் போக திருமணம் செய்து கொடுத்தவர்கள் சேர்ந்து வாழ வேண்டுமே என்ற பிரார்த்தனை இன்றைக்கு மேலோங்கி போயிருக்கிறது நாம் சமூகத்திலே பார்க்கிறோம் எத்தனையோ வழக்குகளிலே நிரம்ப வழக்கு இருப்பது எது என்று கேட்டால் இன்றைக்கு விவாகரத்து வழக்குகளாக இருக்கின்றன காரணம் என்ன என்று கேட்டால் கணவன் மனைவி இரண்டு பேரிடத்திலே ஒற்றுமை என்பது மிக குறைவாக மாறிவிட்டது என்பது அதற்கான காரணம் என்ன என்பதை மனநூல் ஆய்வாளர்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் கூட இயல்பிலேயே அடிப்படையிலேயே சிறிய வயதிலே இருந்தே பெற்றோர்கள் வளர்க்கிற பொழுது பிள்ளைகளை நல்ல விதமான ஒரு பாதையிலே செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான் பெற்றோர்களுக்கு உரிய உரிய ஒரு மிகப்பெரிய செய்தியாக நாம் அபிராமி அந்தாதி மூலமாக தெரிவிக்கின்றோம் பிள்ளைகளை வளர்க்கிற பொழுது பலவேறு மனிதர்களை சந்திக்கிற பொழுது குணாதிசயங்கள் உலகத்திலே இப்படித்தான் இருக்கும் என்று சொல்லித்தந்து பழக்க வேண்டும் அவர் இப்படித்தான் இருப்பார் அவர் இப்படித்தான் பதில் சொல்லுவார் அவர் இப்படித்தான் நடந்து கொள்ளுவார் என்பதை நம் பிள்ளைகள் எதிர்பார்க்காமலே இருக்கின்றன என்ன காரணம் திடீரென்று ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்கிற பொழுது அந்த சூழ்நிலையை எதிர்கொள்வதற்கான மனோதிடம் மனோ தைரியம் அவர்களிடத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகளை எல்லாம் வென்று மீட்டு கொண்டு வர வேண்டும் ஒரு பெண் வருகின்றாள் என்று சொன்னால் தன்னுடைய சுற்றங்கள் அனைத்தையும் துறந்து வருகிறாள் தாயை தந்தையை தன்னுடைய சகோதர சகோதரிகளை தன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு புதிதாக ஒரு இல்லத்திற்குள்ளே நுழைகிறாள் அப்படி நுழைகிற பொழுது அந்த பெண்ணை எப்படியெல்லாம் அவளுடைய வழியிலே சென்று நம்முடைய இல்லத்திற்குள்ளாக கொண்டு வந்து பொருத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் அதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கு கூட ஒரு வார இதழிலே செய்தி வந்திருக்கிறது எப்பொழுதும் மகளுக்குத்தான் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அறிவுரைகளை ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு வார இதழிலே போட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு தாய் தன் மகனுக்கு திருமணமாகிற பொழுது பல செய்திகளை சொல்லுகிறாள் நீ ஒரு காலமும் உன்னுடைய மனைவியையும் என்னையும் தொடர்பு படுத்தி பேசாதே கம்பேர் செய்யாதே என் தாய் இப்படி என் தாய் இப்படியெல்லாம் இருப்பாள் என் தாய் இப்படியெல்லாம் செய்வாள் நீ அப்படி இல்லை என்று ஒரு காலத்திலும் சொல்லாதே தாய் என்பவள் உன்னோடு நீண்ட காலமாக பிறந்ததிலிருந்து வாழ்ந்திருக்கிறவள் அன்றைக்கு தான் வந்திருக்கிறாள் அவள் ஆகையினாலே அவளையும் என்னையும் ஒரு காலமும் ஒப்பீடு செய்து பேசக்கூடிய தன்மையை நீ வளர்த்து கொள்ளாதே அவளிடத்தில் இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களை நீ பொறுமையாக புரிந்து கொள் உன்னை அவள் பொறுமையாக புரிந்து கொள்ளட்டும் பிறகு வாழ்க்கை முழுவதுமாக நீங்கள் இரண்டு பேரும் மிக சிறந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் காதலிப்பது என்று சொன்னால் ஒரு ஆணும் பெண்ணுமாக கல்லூரி பருவத்திலே என்று மட்டும் இல்லை நீங்கள் இரண்டு பேரும் திருமணத்திற்கு பிறகு ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் வாழ்க்கையை முழுவதுமாக நேசிப்பு மிக பிரமாதமாக வளர்ந்து கொண்டே வரும் அன்பு இருக்கிறதே கணவன் மனைவியான பிறகுதான் நாளுக்கு நாளும் வளர வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆகையினாலே நீ நேசிக்க கற்றுக்கொள் என்று பல்வேறு தொடர்ந்த செய்திகளை ஒரு தாய் தன் மகனுக்கு சொல்லுவதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் இப்படி சமுதாயம் இந்த போக்கிலே போய் கொண்டிருக்கிறது மிக அழகாக சொல்லுவாள் அவ்வை பிராட்டி காதல் இருவர் கருத்து ஒருமித்து ஆதரவு பட்டு அமைந்ததே இல்வாழ்க்கை என்று சொல்லுவாள் இல்வாழ்க்கை என்று சொன்னால் அந்த இல்வாழ்க்கை என்ன என்று கேட்டால் அந்த இல்வாழ்க்கை இசைந்து வாழ்தல் அன்போடு வாழ்தல் பிரியத்தோடு வாழ்தல் நேசத்தோடு வாழ்தல் ஒருவருக்கொரு ஒரு விட்டு கொடுத்து வாழ்தல் இங்கே பணம் முக்கியமான விஷயம் இல்லை பதவி முக்கியமான விஷயம் இல்லை அழகு முக்கியமான விஷயம் இல்லை இவற்றையெல்லாம் கடந்து ஒரு ஆன்மா ஒரு ஆன்மாவை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்முடைய பெரியவர்கள் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார்கள் நம்முடைய இறைவன் இறைவி சனாதன தர்மத்திலே என்ன ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்று கேட்டால் இறைவனையும் இறைவியுமாக சேர்த்து ஒரு கணவன் மனைவியாக சமைத்திருக்கிற சமயம் நம்முடைய சம சனாதன சமயம் கணவன் மனைவியாக சமைத்து நமக்கு காட்டியிருக்கக்கூடிய சமயம் நம்முடைய சனாதன சமயம் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும் எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதும் ஓர் குறைவிலை கண்ணில் நல்ல அகுதுரும் கழுமல வளர் நகர் பெண்ணில் நல்லாளுடும் பெருந்தகை இருந்தது என்று சொல்லுவார் ஞான சம்பந்த பெருமான் பேரறத்தாளுடும் பெருந்தகை இருந்தது என்று சொல்லுவார் மனைவி இருந்தால்தான் தர்மம் பண்ணுவதற்காக அனைத்து விதமான சட்டபூர்வமான விஷயங்களை நமக்கு வேதம் சொல்லி தந்திருக்கிறது மனைவி இருக்கிற பொழுது மனைவி அருகிலே வைத்து கொண்டு மனைவியினுடைய அனுமதியோடு தான் நீங்கள் ஒரு யாகத்தை செய்ய முடியும் நீங்கள் ஒரு தர்மத்தை செய்ய முடியும் நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்தை செயல்படுத்தி காட்ட முடியும் ஆகையினாலே தான் அவளுக்கு தர்ம பத்தினி என்றே பெயர் வைத்தார்கள் அவள் பத்தினி என்பதோடு முக்கியமான விஷயம் இல்லை தர்ம பத்தினியாக ஏன் என்று சொன்னால் தர்மத்தை நடத்தி காட்டுவதற்காக அப்படி ஆணும் பெண்ணுமாக சேர்ந்து இருப்பதிலே யார் வெற்றி பெற்றார்கள் யார் தோல்வியுற்றார்கள் என்பதெல்லாம் விஷயமே கிடையாது இதில் வெற்றி தோல்வி என்ற வார்த்தையை வரவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் ரொம்ப கெட்டிக்காரர்கள் சொல்லுவார்கள் யார் வீட்டிலே மனைவி இடத்துல தோற்று போகிறார்களோ அவர்கள்தான் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் 
மனைவியிடத்தில் விட்டு கொடுத்தல் நமக்கு நன்றாக தெரியும் அது தவறு என்று தெரிந்தாலும் கூட அல்லது இது பொருந்தாத விஷயம் என்று தெரிந்தாலும் கூட நாம் என்ன சொல்லலாம் அருளே சந்தோஷத்திற்காக அப்பொழுது ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு பிறகு சமாதான சூழ்நிலையிலே நாம் அந்த விளக்கங்களை எடுத்து சொல்லலாம் ஒருவருக்கொருவராக காரசாரமாக பேசி கொண்டு இருக்கிற பொழுது அதுவும் பொழுது செல்ஃபோன் வந்து விட்ட பிறகு மிக அதிகமாக மிக வேகமாக ஒரு மிக அழகான செய்தி கூட சொல்லுவார்கள் செல்ஃபோன் வராத காலத்திலே அவள் ஒரு கடிதம் எழுதி தன் தந்தை இடத்துல என் கணவன் இப்படியெல்லாம் செய்கிறான் என்று சொல்லுவதற்கான காலம் இருக்கிறதே அது ஒரு பத்து நாட்கள் பதினைந்து நாட்கள் ஆகிவிடும் அந்த கால சூழ்நிலையிலே இந்த பத்து பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளே இந்த கணவனும் மனைவியும் மீண்டும் அன்பாக மாறிவிடுவார்கள் அவர்கள் அங்கேயிருந்து வேகமாக பறந்து வர இந்த மாப்பிள்ளையை பாருங்கள் என்னுடைய வீட்டிலே மாமனாரை பாருங்கள் மாமியாரை பாருங்கள் என்று அவர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் காலத்தையும் பார்க்கலாம் ஆனால் செல்ஃபோன் வந்த பிறகு அவன் கையை ஓங்குவதற்கு முன்னாலே உடனடியாக தந்தைக்கு ஃபோன் அடித்து என்னை இப்படி செய்ய போகிறாரு அடிக்க போகிறாரு என்று சொன்ன உடனே உணர்ச்சி வசப்பட்டு மாமனார் ஃபோனை கையிலே வாங்கி கொண்டு என்ன நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார் என் மகளை அடிப்பதற்காக அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் நான் இன்று இவர் வேகமாக பாய அவர் பாய உடனடியாக அங்கே விவாகரத்திற்கான விதை ஊன்றப்பட்டு விடுகிறது இந்த உணர்ச்சியான சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது அது எதை சொல்லலாம் எதை சொல்லக்கூடாது எப்படி இருக்கலாம் அன்போடு இருப்பதற்காகத்தான் அன்புதான் நமக்கு எது வாழ்க்கை என்று கேட்டால் அன்பின் வழி எது உயிர்நிலை அகுதிலார்க்கு என்பதோல் போர்த்த உடம்பு என்று சொல்லுகிறான் வள்ளுவன் உயிர்நிலை எங்கே இருக்கிறது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் இதயத்திலே இருக்கிறது என்று ஒருவர் சொல்லுகிறார் இரத்த ஓட்டத்திலே இருக்கிறது என்று ஒருவர் சொல்லுகிறார் நாடி துடிப்பிலே இருக்கிறது என்று ஒருவர் சொல்லுகிறார் மூளை இருக்கிறதே அதிலே இருக்கிறது என்று ஒரு சொல்லுகிறார் எல்லாம் நின்று போன பிறகும் கூட மூளை இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் வள்ளுவன்தான் சொல்லுகிறான் எங்கே உயிர் இருக்கிறது என்று கேட்டால் அன்பிலே தான் உயிர் இருக்கிறது அன்பில்லாதவர்கள் இந்த உலகத்திலே பிணம் போன்றவர்கள் அன்பிலே தான் உயிர் இருக்கிறது அன்பின் வழி அது உயிர் நிலை அகுதிலார்க்கு என்பதோல் போர்த்த உடம்பு என்று சொல்லுகிறான் அப்படிப்பட்ட அன்பை ஒருவருக்கொருவர் சரியாக பிரு புரிந்து கொண்டு விட்டு கொடுத்து பாசத்துடன் நேசத்துடன் புன்னகையுடன் ஒரு நாளை தொடங்குகிற பொழுதே புன்னகையோடு தொடங்க வேண்டும் ஒரு நாளை தொடங்குகிற பொழுதே மகிழ்ச்சியோடு தொடங்க வேண்டும் ஒரு நாளை தொடங்குகிற பொழுதே இனிமையான வார்த்தைகளால் அந்த நாளை நிரப்ப வேண்டும் அப்படி நிரப்பினால் அந்த நாள் முழுவதுமாக மிக சிறப்பாக இருக்கிறது ஒரு ஆங்கில கதையிலே ஆர் கே நாராயணன் மிக அழகாக சொல்லுவார் காலையிலே வீட்டிலே கிளம்பி போகிற பொழுது டிரைவர் இடத்துல ஏற்படுகிற கோபம் பிறகு லெஃப்ட் மேன் இடத்துல ஏற்படுகிற கோபம் அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஏற்படுகிற கோபம் என்று அந்த கோபம் காலையில் தொடங்கினால் மாலை வரைக்கும் திரும்ப மனைவி இடத்திலே வந்து நாம் சாப்பிடுகிற வரைக்கும் அந்த கோபுரம் சுற்றி கொண்டே வருகிறது என்று சொல்லுவார் அதற்கு மாறாக இப்படி சிந்தித்து பார்க்கிறோம் நாம் காலையிலே தொடங்கக்கூடிய புன்னகை காலையிலே தொடங்கக்கூடிய அன்பான வார்த்தைகள் காலையிலே தொடங்கக்கூடிய இனிமையான சொற்றொடர்கள் இவையெல்லாம் அந்த நாள் முழுவதுமாக மலர்களாலே நிரப்பி விடுகின்றன அந்த வகையிலே தான் ஒரு கணவன் மனைவி ஒற்றுமையாக இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே ஒரு நல்ல குழந்தை ஆரோக்கியமான குழந்தை இனிமையான குழந்தை இந்த உலகத்திற்காக பரிசாக வழங்கப்படுகிறது ஆரோக்கியமான கணவனும் ஆரோக்கியமான மனைவியும் உடல் மட்டுமல்லாமல் மனம் மனப்பூர்வமாக மனமும் கூட சந்தோஷமாக இருக்கிற பொழுது பிறக்கிற குழந்தைகள் தான் இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய வெற்றியாளர்களாக இருக்கிறார்கள் மகாபாரதத்திலே சொல்லுவார்கள் க ஏன் துரிய திருதுராஷ்டிரனுக்கு மகாபாரதத்திலே சொல்லுவார்கள் ஏன் திருதராஷ்டிரனுக்கு கண் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த பெண் அந்த திருதராஷ்டிரனின் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலே திருதராஷ்டிரன் பிறப்பதற்கு முன்னாலே அந்த பெண் கணவனோடு கூடுகிற பொழுது கண்களை பொத்தி கொண்டாள் என்று சொல்வார்கள் இன்னொரு முறை உடம்பெல்லாம் பயந்து போய் வெளிரி போய் பயத்தோடு சேர்ந்து கூடினார்கள் என்று சொல்வார்கள் மூன்றாவதாக பிற அந்த மூன்றாவதாக பிறந்த குழந்தை இருக்கிறது விதுரன் அந்த விதுரன் அந்த பிறக்கக்கூடிய தன்மையிலே அந்த மகரிஷியோடு சேர்ந்து இருக்கிற பொழுது தான் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தமாக இருந்ததினால தான் விதுரன் மிக பெரிய அறிவாளியாக பிறந்தான் என்று மகாபாரதம் பதிவு செய்கிறது இது மிகப்பெரிய மனோதத்துவ அறிஞர்களெல்லாம் சொல்லக்கூடிய செய்தி இதுதான் கணவனும் மனைவியும் ஒற்றுமையாக மகிழ்ச்சியாக இன்பமாக இனிமையாக அன்பாக இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கான அருமையான பாடலை அபிராமி அந்தாதி நமக்கு தருகிறது வருந்தாவகை என் மனத்தாமரையினுள் வந்து புகுந்து இருந்தால் பழைய இருப்பிடமாக இனி எனக்கு பொருந்தாதது ஒரு பொருள் இல்லை வெண்மேவும் புலவருக்கு விருந்தாக வேலை மருந்தானதை நல்கும் மெல்லியலே என்ற பாடலை நாம் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ராம் ஆக்சுவலி உலகத்திலே பாத்தீங்கன்னா ஏசியன் மக்கள் தான் வந்து ஜாஸ்தி அந்த சாஸ் சொல்றோம் இல்லையா சோயா சாஸ் நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் இல்ல சில்லி சாஸ் இந்த மாதிரி எல்லா சாஸுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா சைனீஸ் ஜாப்பனீஸ் கொரியன் இந்த சில இந்த மாதிரி சில நாடு மக்கள்
ஆட் பண்ணிருக்காங்க சோ ஏன்னா சைனீஸ் மக்கள் பொதுவாக கொஞ்சம் ஹெல்த் ஓரியன்டா தான் யோசிப்பாங்க இல்லையா சோ அதுக்கப்புறம் தேன் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சாஸ் நார்மலா வந்து நம்ம ஃபுட்ல ஆட் பண்ணும் போது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரொம்ப திக்க ஆயிடுது சோ வந்து ஒரு சாஸ் ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து தேனே வந்து எல்லா சாஸ்லயும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஓகே தேன் பத்தி நிறைய சூப்பர் தேன் மாதிரி விஷயங்கள் அல்ல எல்லி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுக்கிறதுக்கு மிஸ்ஸஸ் நளினி சம்பத் குமார் காத்துட்டு இருக்காங்க பாத்துறலாமா கண்டிப்பா இது கனவு மெய்ப்பட டிவி நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் வாழ்க்கையில் நம்முடைய கனவுகள் எல்லாமே மேய்படணும் அப்படின்னா என்றைக்குமே தன்னம்பிக்கையையும் மன உறுதியையும் இழக்காதவங்களாக நாம மாற ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்னா வில் வித்தையிலும் சிறந்து விளங்கிய ஒரு துறவி இருந்தாராம் அந்த துறவிய அந்த நாள் வரைக்கும் யாராலையுமே வில் விதையில் தோற்கடிக்கவே முடியலை அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த துறவி வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் வில் வித்தையில் அந்த துறவி மாதிரியே ஈக்குவலாக திறமை மிக்க ஒரு இளைஞர் எப்படியாவது அந்த துறவியை வில் வித்தையில் தோற்கடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட அந்த துறவியை வந்து ஒரு நாள் சந்தித்தாராம் எனக்கு உங்களை எப்படியாவது வில் வித்தையில் தோற்கடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் என்னுடைய ரொம்ப நாள் ஆசை அதனால் துறவியே என்னோட நீங்கள் ஒரு வில் வித்தை போட்டிக்கு வாங்க எப்படியாவது உங்களை தோக்கடித்து நான் தான் உங்களை விட சிறந்த வில் வித்தை வீரன் அப்படிங்கிறத நான் இந்த உலகத்துக்கு நிரூபித்து காட்டணும் அப்படின்னு அந்த இளைஞர் அழைத்ததுமே சரின்னு சொல்லி துறவியும் அந்த இளைஞரோட அந்த வில் வித்தை போட்டியில் கலந்துக்க போனார் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக தொடர்ந்து பல போட்டிகளில் ரொம்ப ஈக்குவலாக சண்டை போட்டதுனால யாருமே வெற்றியும் பெறலை யாருமே தோல்வியும் அடையலை ஒரு நாள் இரு நாள் அப்படின்னு தொடங்கிய அந்த போட்டி பல நாட்கள் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருந்தது ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் சலிப்பும் வரலை ஏன்னா அந்த வில் வித்த போட்டியில் எப்படியாவது வெற்றி பெறணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே குறிக்கோள் தான் அந்த இளைஞரிடம் இருந்தது தந்த துறவியிடமோ தான் கற்ற அந்த கலையை நல்ல விதமாக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே குறிக்கோள் தான் அந்த துறவியிடம் இருந்தது பல நாட்கள் இந்த மாதிரி இந்த வில் வித்த போட்டி நடந்துக்கிட்டே இருந்தபொழுது ஒரு நாள் அந்த துறவி சொன்னாராம் தூரத்தில் ஒரு மலை தெரியுது பாரு அந்த இடத்துல போய் நாம் இந்த வில் வித்த போட்டியை வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த இளைஞரை ஒரு நாள் அந்த துறவி கூப்பிட்டாராம் சரின்னு இளைஞரும் அந்த துறவியோடு சேர்ந்து ரொம்ப தூரம் பயணப்படும் பொழுது அந்த துறவி என்ன பண்ணாராம் ஒரு மலைக்கு மேலே ஏறி நின்று இந்த மலை சிகரத்திலிருந்து அந்த மலை சிகரத்துக்கு யார் வந்து முதல்ல போட்டி போட்டுட்டு போகிறாங்களோ அவங்க போகணும் இந்த போட்டியோட விசேஷம் என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த இடத்துலேருந்து எதிர தெரியக்கூடிய மரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழத்தை நாம் சரியாக குறிப்பார்த்து அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போட்டி அப்படின்னு சொல்லி அந்த இரு மலை சிகரங்களுக்கும் நடுவில் இருந்த பாலத்தின் மேலே மெல்ல நடக்க ஆரம்பித்தாராம் அந்த பாலம் என்பது ரொம்ப 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 வலிமையே இல்லாத ஒரு பாலமாக இருந்தது துறவியின் பாரத்தை தாங்க முடியாமல் அந்த பாலம் பயங்கரமாக ஆட ஆரம்பிச்சிது பாலத்தின் கீழே பார்த்தா பயங்கர அதர பாதாளம் ஒரு அடி சரிக்கினா கூட மரணம் நிச்சயம் அப்படின்ற ஒரு இக்கட்டான சூழலில் அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் அந்த துறவி தைரியமாக அந்த பாலத்தின் மீது ஏறி பாலத்தின் நடுவில் நின்று கொண்டு அந்த மலையிலிருந்து எதிர தெரிந்த அந்த மரத்தின் மீது இருந்த பழத்தை பார்த்து சரியாக அன்பை செலுத்தி அந்த பழத்தையும் விழித்து விட்டாராம் விழித்தின கையோட அந்த பாலத்துக்கு அந்த பக்கம் இருந்த மலை சிகரத்துக்கு போயிட்டு இப்போ வா இளைஞரே நான் எந்த இடத்துலேருந்து அந்த மரத்தில் இருக்கிற பழத்தை நோக்கி அம்பை செலுத்தினேனோ அதே இடத்துல நின்றுக்கிட்டு நீயும் அந்த மரத்தில் இருக்கிற இன்னொரு பழத்தை நோக்கி உன்னுடைய அம்பை செலுத்து நீ செலுத்தி அந்த பழத்தை விழ வச்சுட்ட அப்படின்னா இந்த போட்டியில் நீ ஜெயிச்சிட்ட அப்படிங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பாட்க அந்த அந்த பக்கம் இருக்கிற மலை சிகரத்துக்கு நடந்து போயிட்டாராம் இந்த இளைஞருக்குள்ள அந்த பழத்தை நம்ம விழுத்தணும் நம்முடைய இந்த வில் விதையில் நாம் தான் சிறந்தவர் அப்படின்னு காட்டணும் அப்படிங்கிற லட்சியம் மாறி இந்த பாலத்தின் மீது நாம் எப்படி நடக்க போகிறோம் இது லேசான காற்று அடித்தாலே இந்த பாலம் இப்படியும் அப்படியும் ஆடுது 
நம்ம போராத நேரம் சரியா நாம காலை அடி எடுத்து வச்சு பாதியில நடந்து போகும் பொழுது ஒரு அடி நாம ஸ்லிப் ஆயிட்டா கூட நேரா நாம மரணத்தை தான தழுவோம் அப்படிን பயந்துக்கிட்டே ஆனாலோ என்னால இந்த போட்டியில கலந்துக்க முடியாது அப்படினு சொல்ல மனம் வராம பயந்து நடுங்கியபடியே அந்த பாலத்தின் நடுவில் சென்று அந்த அம்ப வந்து செலுத்த ஆரம்பிச்சாராம் கீழே இருந்த வரைக்கும் அவர் செலுத்திய ஒரு அம்பு கூட மிஸ் ஆகாம சரியா குறி பார்த்து எல்லாத்துலயுமே ஜெயிச்சிட்டு இருந்த அண்ணன் இளைஞர் இந்த பாலத்தின் நடுவில் நின்று கொண்டு அந்த பழத்தை பார்த்து அம்பு செலுத்தும் பொழுது அவருடைய அந்த அம்புகள் எல்லாமே வேறு வேறு இடங்களுக்கு தான் சென்றதாம் உடனேயே அந்த துறவி அங்கிருந்து ஓடி வந்து இளைஞரின் முதுகில் தட்டி கொடுத்து சொன்னாராம் உன்னுடைய வில்லில் இருக்கும் மன உறுதி உன்னுடைய அதாவது வில்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறுதி என்பது உன்னுடைய மனதிற்குள் இல்லையே அந்த வில்ல இருக்கக்கூடிய பவர் என்பது உன்னுடைய வில் பவர்ல இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாராம் நாம நம்முடைய லட்சியத்தை பற்றி மட்டுமே நினைக்கும் பொழுது தேவையில்லாமல் இந்த லட்சியத்தை சுற்றி இருக்கும் தடைகளை பற்றியோ சறுக்கல்களை பற்றியோ நினைக்க மாட்டோம் லட்சியத்தை மட்டுமே நாம எட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரே மன உறுதிய நாம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த லட்சியத்தை நாம எட்டுவதற்காக வழியில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தடைகளை பெரிதுபடுத்த மாட்டோம் அந்த துறவி அதை தான் பண்ணியிருக்காரு அதே பாலம் தான் அந்த பாலத்திலிருந்து ஒரு அடி வ வழிக்கு விழுந்தாலும் பள்ளத்தில் தான் விழுவோம் அப்படிங்கிறது அந்த துறவிக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் அவருடைய கண்கள் என்பதும் அவருடைய அந்த ஃபோக்கஸ் என்பதும் முழுக்க முழுக்க அந்த எதிரில் இருந்த அந்த மரத்தின் மீதும் அந்த மரத்தில் இருந்த பழத்தின் மீதும் மட்டுமே இருந்தது ஆனால் அந்த இளைஞர் எவ்வளவு திறமையும் ஆற்றலும் மிகுந்த ஒரு இளைஞராக இருந்த பொழுதும் அந்த பாலத்தின் மீது ஏறிய உடனேயே தன்னுடைய லட்சியத்தை அவர் தொலைச்சிட்டாரு ஐயோ அந்த போக்கஸையும் ஒரு செகண்ட் விட்டுட்டு என்னன்னு அந்த இளைஞர் நினைச்சாருனா ஒரு செகண்ட் நாம இந்த பாலத்துல இருந்து கீழே விழுந்துட்டோம்னா நம்முடைய உயிரே போயிடுமே அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னுடைய லட்சியத்தில் இருந்து தன்னுடைய எண்ணத்தை அவர் மாற்றி கொள்ளும் பொழுது அந்த மன உறுதி என்பது மன வலிமை என்பது அந்த இளைஞரை விட்டு போயிடுச்சு இன்னைக்கு காமெடி உலகத்துல உலக அளவில் நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாராலையுமே சொல்ல முடியும் ஜிம் கேரி அந்த ஜிம் கேரி அந்த நம்பர் ஒன் இடத்தை பிடித்ததற்கான முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மன உறுதி ஒன்று தான் வறுமையான குடும்பத்தில் பிறந்தவராக ஜிம் கேரி இருந்த பொழுதும் எப்படியாவது ஒரு மிக சிறந்த நகைச்சுவை நடிகராக தாம் பேர் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவு மட்டும் அவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு குடும்பத்தில் தான் அவர் பிறந்தார் அப்படிங்கிறதுனாலேயே பதினைந்து வயதிற்கு மேலே ஜிம் கேரிய ஸ்கூலில் படிக்க வைக்க அவங்க பெற்றோரால் வசதிப்படலை பல நாட்கள் அவங்க ஃபேமிலி மொத்தமும் ஒரு வேனில் தான் வந்து தங்குவாங்களாம் ஏன்னா தங்குவதற்கு ஒரு வீடு கூட இருக்காதான் ஆனால் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்த பொழுதும் ஜிம் கேரி விடாமல் பிடித்து பிடித்து வைத்திருந்த ஒரே விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மன உறுதி தான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஹாலிவுட்டின் காமெடி சூப்பர் கிங்கா கிங்காக நான் நிச்சயம் மாறி போவேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே லட்சியத்தை தன்னுள்ள தேக்கி வச்சுக்கிட்டே தான் ஒவ்வொரு ஆடிஷனுக்கும் போவாரான் ஜிம் கேரி பல ஆடிஷன்களுக்கு அவர் போன பொழுதெல்லாம் அவருக்கு கிடைத்தது எல்லாமே ஃபெயிலியர்ஸ் தான் எந்த ஆடிஷன்லுமே அவருக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கல நிறைய ஸ்டேஜ் ஷோஸ்களுக்கு போய் இந்த ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அவர் செஞ்ச பொழுதும் அதை பார்த்த மக்கள் எல்லாம் அவரை கேலி பேசி சிரித்து தான் அனுப்பிச்சாங்களே தவிர அவருடைய நகைச்சுவைக்கு யாருமே உண்மையாக சிரிக்கவில்லை அப்போது ஜிம் கேரி செஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம்தான் அவருடைய கரியரையே மாற்றித்து அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா ஜிம் கேரி தன் கைப்பட தனக்குத்தானே ஒரு செக்கு எழுதிக்கிட்டாராம் அது என்ன அப்படின்னா பத்து மில்லியன் யூஎஸ் டாலருக்கான செக்கை எழுதிக்கிட்டு இது உன் நடிப்பிற்கான சன்மானம் அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டோட அந்த செக்கை தன்னுடைய பர்ஸுகளில் ஒரு நாள் இல்லை இரு நாட்கள் இல்லை ஏழு வருடங்கள் சுமந்து கொண்டு தான் ஒவ்வொரு சினிமா கம்பெனிகளுக்கும் ஏறி இறங்குவாராம் ஸோ அவருடைய மன உறுதி என்பது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது எத்தனை சினிமா கம்பெனிகள் என்னை ரிஜெக்ட் செஞ்சாலும் சரி நான் இதில் எழுதியிருக்கிற பேச்சக்கை நான் வாங்காமல் விடப்போவதில்லை அப்படிங்கிற மன உறுதிக்கு பலனாக டம்ப் அண்ட் டம்பருங்கிற படத்தில் அவர் நடித்த பொழுது நிஜமாகவே அந்த எந்த அளவு பேமெண்ட்டை எழுதியிருந்தாரோ அந்த பேமெண்ட் அவரை தேடி வந்ததாம் வாழ்க்கையில் நாமும் 
இறுதி வரை நம்முடைய கனவுகளை தொலைக்காமல் இருக்கணும் நம்முடைய கனவுகள் எல்லாம் நிச்சயமாக மெய்யாகணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நாமும் பற்றி கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் மன உறுதி தான் முதல் கதையில் சொன்ன அந்த துறவி சொன்ன மாதிரி வில் பவர் என்பது நம்மிடம் இருக்கும் பொழுது நம்மால் செயற்கரிய சாதனைகளை நிச்சயமாக செஞ்சிட முடியும் தன் மீது நம்பிக்கை வைத்து இருந்ததால் மட்டுமே தான் ஜிம் கேரி தனக்கான செக்கை தானே எழுதிக்கிட்டார் நாமும் என்ன செய்யலாம் நாம் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் நாம் வெற்றி பெற பிறந்தவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நோட்களை நம்மோடு எழுதி கொண்டு நம்மோடும் நம் மனதோடும் நாம் சுமந்து கொண்டு செல்லும் பொழுது நிச்சயமாக பல சாதனைகள் புரிந்தவர்களாக நாம் மாறிப்போவோம் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை அப்படிப்பட்ட சாதனையாளர்களாகத்தான் நாம் மாறப்போகிறோம் என்கிற நம்பிக்கையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் விடை பெற்றுக்கொள்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம் நேர்களே சாந்திரி த மோஸ்ட் அனாயிங் திங் வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடியில் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்கல் வருது ஸோ விக்கல் வரும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கும் என்ன பண்ணுறது எப்படா நிறுத்துறது கண்ட்ரோலே பண்ணுறது ஆமாம் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது நம்ம வந்து சுகர் எடுத்து போடுவோம் தண்ணி நிறையா குடிப்போம் அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து காமெடியாக பயமுறுத்துறேன்னு சொல்லிலாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க எதுக்குமே வந்து நிற்காது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் ஹனி வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா உடனே வந்து விக்கல் நின்றுமா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஹிக் ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயஃப்ரகமோட அது ஏதோ கான்ட்ராக்ஷன் அதனால தான் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கும் இது மெடிக்கலி வந்து தேன் வந்து ஏதோ ஒரு ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால தேன் ஒரு டீஸ்பூன் சாப்பிட்டா சரியாயிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பேசிக்கலி நம்ம ஃபுட் பாய்ப்போ நம்ம ஸ்டமக்கு விரிவடையிறதுனால தான் வந்து ஆக்சுவலி விக்கல் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தேன் பற்றி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மூலிகைகள் மற்றும் மருத்துவ குணம் பற்றி சொல்கிறதுக்காக சித்த மருத்துவர் ராஜமாணிக்கம் காத்துட்ருக்காரு பார்த்துலாமா பார்த்துலாம் இது மூலிகை மருத்துவம் வேந்தட்டி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்ப பார்க்க போற மருத்துவம் வந்து பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நேரத்தில் வழி வந்து ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க இந்த மாதவிடாய் வழியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கிறதுக்கான மருந்து மாதவிடாய் வழி ஏன் வருதுன்னா அவங்களுடைய கர்ப்பப்பை சரியில்லாமல் இருக்கும் கர்ப்பப்பை வந்து ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கும் அவங்க கர்ப்பப்பை வந்து எதையும் தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்காது இன்னைக்கு இருக்கிற உணவுகள் சாப்பிட்டதால நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கர்ப்பப்பையே வந்து ரொம்ப சுருங்கி போயிருக்கின்றாங்க அந்த கர்ப்பப்பை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு வரணும் கர்ப்பப்பை வந்து நல்ல நிலையில் இருக்கணும்னா இந்த மருந்தை பயன்படுத்தணும் மாதவிடாய் வர்றதுக்கு வான காரணம் என்னென்னா அவங்களுடைய தேவையில்லாத ரத்தங்களை வந்து வெளியாகிறது தான் மாதவிடாய் இது மாதம் ஒரு முறை முப்பது நாளைக்கு ஒரு முறை வெளியாச்சுன்னா நல்லது அது மூணு மூணு நாள்லேருந்து அஞ்சு நாள் வெளியானால் எந்த ஒரு தவறும் கிடையாது அஞ்சு நாளைக்கு மேலே அதிகமாக வெளியானால் பெரிய தவறு அது அதே மாதிரி மாதவிடாய் வராமல் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதிகமாக வலி இருக்கும் அந்த வழி தாங்க முடியாது கண் பார்வை குறைஞ்சி போகும் பார்வை குறையும் அது இல்லாமல் கண் படலங்கள்லாம் ஏற்படும் இது மாதவிடாய் கோளாறில் வர்றதால் தான் மாதவிடாய் அதிகமாக தடைப்பட்டுருந்துச்சுன்னா அந்த முகத்தில் கருப்பு இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் முகம் வந்து மங்குன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து மாதவிடாய் கோளாறால் தான் வருது மாதவிடாயை சரி செஞ்சோம்னா சரியாயிரும் மாதவிடாய் வழியை சரியாக்கணும்னா அந்த கர்ப்பப்பை குழாய்கள் முழுவதும் எந்த ஒரு நோய் கிருமிகளும் தொத்தாமல் இருந்தால் தான் சரி வரும் அந்த நோய் கிருமிகளை சரி செய்கிறதுக்கான மருந்தாக வந்து நம்ம இப்போ இப்போ செம்பருத்தி பூ செம்பரத்தைன்னு சொல்லுவோம் இதை செம்பரத்தை பூவை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் செம்பரத்தை பூவை வந்து பயன்படுத்தும் பொழுது உள் உறுப்புகளுக்கு வந்து பெண்களுக்கு நிறைய நல்லதை செய்யக்கூடியது பெண்களுக்கு அதிக அளவு நன்மையை செய்யக்கூடிய மருந்துகளாக தான் நம்ம இப்போ சேர்க்குறோம் இந்த க கருப்பை குழாயை வந்து சுத்தம் செய்யும் சுத்தம் செய்யும் போது வழி இல்லாமல் இருக்கும் கருப்பை குழாயில் ரத்தம் வந்து கட்டி கட்டியாக அவங்களுக்கு வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் கட்டி கட்டியாக போச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கட்டி வெளியாகும் போது குழந்த பிறக்கும் போது குழந்த பிறக்கும் போது எந்த வழி இருந்துச்சோ அந்த அளவு வழி இருக்கும் அந்த பெண்கள் தான் அதை அனுபவிச்சு சொல்லுவாங்க அந்த வழியும் சரி செய்யக்கூடியது தான் இது இதோடு சேர்ந்து நம்ம ஏலக்காயை பயன்படுத்தணும் ஏலக்காயை பயன்படுத்தும் போது பெண்களுக்கு வந்து அதிக அளவு கர்ப்பப்பையில் வேலை செய்யும் கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற நுண் கிருமிகளை வந்து சரி செய்யக்கூடியது இந்த நம்முடைய வாசம் படும்பொழுது அந்த மாதவிடாயானது தீட்டானது ஒரு ஒரே சீராக நல்லபடியாக போகும் அதனால தான் ஏலக்காயை தினந்தோறும் பெண்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க கிராம்பு கிராம்பை பயன்படுத்தும் போது கருப்பை குழாய்கள் உள்ள கிருமிகளை வந்து சுத்தமாக வந்து சரி செஞ்சிடும் மீண்டும் வழி வர விடாமல் பார்த்துக்கிறோம் கிராம்பு வந்து பல்லில் இருக்கிற பூச்சிகளை மட்டும் சரி செய்யும் நம்ம நினைக்கிறோம் கிராம்பு வந்து வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சியை சரி பண்ணோம் மலகுடலில் இருக்கிற பூச்சிகளை சரி பண்ணோம் க கருப்பை குழாயில் இருக்கிற பூச்சிகளை வந்து சரி பண்ண
ஏன்னா அதை சொல்லவும் முடியாது சொன்னாலும் சிலர் ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்க நாங்கள்லாம் பார்க்காத வழியான்னு சொல்லி அதை சிலர் வந்து ஒரு அசாதாரணமாக நினச்சாங்கன்னா பெரிய தவறாக தெரியும் அவங்களுக்கு ஒரு மன உளைச்சலை கொடுக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்து இதோடு சேர்த்து நம்ம புளிச்ச தயிர் சேர்க்கிற போகிறோம் புளிச்ச தயிர்னால் நாட்டு மாட்டு தயிரை தான் சேர்க்கணும் இதெல்லாம் சேர்த்து கலவையை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எவ்வளவு மாதவிடாய் வழியாக இருந்தாலும் சரியாகும் மாதவிடாயை சரி செய்யணும் மாதவிடாயை ஒழுக்கமாக்கணும் அந்த முப்பது நாளைக்கு ஒரு முறை சரியாகணும் அந்த கருப்பை திறக்க வேண்டிய நேரத்தில் சரியாக திறக்கலைனா அந்த வலி அதிகமாகும் வலியை அழிக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல புண்கள் அதிகமாகும் ரத்தம் வந்து கட்டி கட்டியாக கருப்பு நேரத்தில் வர ஆரம்பிச்சிடும் சிலருக்கு வந்து துர்நாற்றம் வீசும் இதெல்லாம் வந்து கருப்பை குழாய் கிட்டிருக்கோம் கர்ப்பப்பை வந்து கிட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் சரி செய்கிறதுக்கான மருந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பெண்கள் மாதவிடாய் காலத்தில் வர்ற வழியை போக்குறதுக்கான மருந்து நம்ம நிறையாவே செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே போகும் இப்போ அந்த இதில் மாற்று மருந்து இதுவும் ஒன்று அந்த வழியை குறைக்கிறதுக்கு நிறையா மருத்துவம் இருக்குது அதில் இதுவும் ஒரு மருந்து வழியை சீக்கிரமாக வந்து குறைக்கிறதுக்கும் கருப்பையில் உள்ள கிருமிகளையும் அந்த கட்டி கட்டியாக மாதவிடாய் கோளாறுகளில் கட்டியாக போகும் சில பேருக்கு வந்து பூச்சிகள் சேர்ந்து போகும் சில பேருக்கு வந்து வெறும் கறி கறி மாதிரி போகும் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு அதிக வழி இருக்கும் அந்த மாதவிடாய் சரியாக போகாத காலத்துகளில் அவங்க சுருண்டு படுத்துருவாங்க வழி அதிகம் தாங்க முடியாமல் மாதவிடாய் தள்ளி போனால் தான் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வழி வர்றதுக்கு காரணமே வந்து மாதவிடாய் தள்ளி போகும் அல்லது வந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை அவங்க வந்து மாதவிடாய் உழுக்கு சரியாக போகாமல் பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாலேயே அவங்க பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை வந்து மாதவிடாய் வெளியாக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கும் இந்த வழி வரும் சூட்டு உடம்பாக இருந்தாக்கா அவங்களுக்கு அந்த வழி வருது அதிகமாக வந்து மழை சிக்கல் இருக்கவங்களுக்கு வருது கருப்பை சுருங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு வருது அந்த மாதவிடாய் ஒழுக்கு சரியாக போகலாட்டினாக்கா அவங்களுக்கு நீர்கட்டிகளாக அவங்க மாறிடும் அந்த நீர்கட்டிகளையும் சரியாக பார்க்காம விட்டுட்டாங்கனாக்கா அது வந்து இரத்த கட்டிகள் அந்த தேவையில்லாத ரத்த போக்கு வெளியே போகாதனால அது ரத்த கட்டியாக மாறி பைப்ராய்டு அப்படின்னு சொல்கிற ரத்த கட்டியாக மாறிடுது சதை கட்டியாக மாறிடுது அந்த சதை கட்டியவும் பார்த்து அவங்க சீக்கிரமாக மருத்துவம் பண்ணாமல் இருந்தாங்கனாக்கா அது வந்து புற்றுநோய் கேன்சர் கட்டியாக மாறிடுது அதனால் மாதவிடாய் கோளாறுகளில் வர வழி வந்துச்சுனாலே ஏதோ நமக்கு வயிற்றுக்குள்ள கோளாறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க படம் பிடிச்சி பார்த்து எந்த குறைபாடு இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான மருந்தை நாம் முதல்லே வந்து சரி செஞ்சிட்டோம்னாக்கா பின்னாடி வந்து குழந்தை இல்லைன்ற ப நிறைய பேருக்கு அந்த அந்த மாதிரியும் போயிடுது அப்புறம் மாதவிடாய் காலத்தில் வந்து இந்த மருந்துகளை ஈஸியாக செஞ்சு சாப்பிட அவங்க சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு போய் மருத்துவர் ஆலோசனை கூட இல்லாமல் கடையில் போய் அவங்க மாதவிடாய் ஒழுக்கு அந்த வழி வர்ற டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாத்திரைகளை வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க அப்படி மாத்திரைகளை சாப்பிட்டாங்கனாலும் அவங்களுக்கு வந்து பக்க விளைவுகள் வந்து பின்னாடி கருப்பை அகற்ற அளவுக்கு போயிடுது அதனால் குழந்தை இல்லைன்ற ப நிறையா பேர் வந்து குழந்தை இல்லை எனக்கு கருப்பையில் வந்து கோளாறு வழி வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு மாதவிடாய் வழி சரியில்லை அப்படின்ட்டு இருக்கிறவங்களும் அதை இப்போ வழியை போக்குறதுக்கான மருந்தை நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு தயிரில் நாம் இப்போ மருந்து தயாரிக்க போகிறோம் ஒரு அரை ஸ்பூனு வெந்தயத்தை வறுத்து எடுத்துடணும் அதிகமாக போட்டால் கசப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு அரை ஸ்பூன் போதும் நல்லா வறுத்து எடுத்து அதை நல்லா பொடிச்சு வச்சுக்கிறோம் இதோட வந்து ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் அதோட சேர்த்துக்கிறோம் கிராம்பு வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம்பு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கசப்பாக தான் இருக்கும் கசப்பாக இருக்குன்றதுக்காக அதை வந்து ஒவ்வா மையினால் வாந்தி எடுத்துடக்கூடாது சாப்பிட்டுட்டு வாந்தி எடுக்கிறாங்கனாக்கா பக்கத்தில் கொஞ்சம் பனை வெள்ளத்தை நீங்கள் வச்சுக்கிறலாம் இதை வெறும் வயிற்றுல காலையில் தான் வந்து சாப்பிடணும் இப்போ இந்த நூறு கிராம் தயிரில் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் வந்து வறுத்தது 
ஒரு ஏலக்கா அந்த வலியை குறைக்கிறதுக்காக தான் நாம் இப்போ அதெல்லாம் பண்ணுறோம் கிராம்பு வந்து அஞ்சு கிராம்பு அதை பச்சையாகவே போட்டுக்கிறலாம் செம்பருத்தி பூ வந்து ஒரு ரெண்டு பூ எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து இந்த காம்பை மட்டும் எடுத்துடலாம் வெளியில் இந்த நாக்குன்னு சொல்லுவோம் இந்த எனக்கு காம்பு எடுத்துடலாம் ஒரு நேரத்துக்கு காலையில் மாதவிடாய் காலத்தில் வர்ற வழி மாதவிடாய் ஆனோடன வழி வருதுன்னு ஏற்கனவே அவங்க அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் காலையில் எப்படி இந்த மருந்தை தயாரித்து நூறு கிராம் அளவுக்கு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டுட்டாங்கனாக்கா இதை சாப்பிட்டுட்டு தனியாக கூட அந்த ரெண்டு பூ மூணு பூவு வந்து செம்பருத்தி பூவை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த அள்ளி வட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சூழ்முடிய இந்த தண்டு இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா தண்ணியில் போட்டு சுத்தம் பண்ணி கழுவிட்டு இந்த தயிர் மருந்து தயார் பண்ணி இருக்கிறதுல இது கூட வச்சும் மெண்டு சாப்பிட்றப்பவும் நல்லா சுகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தனியாக அந்த தயிரில் சாப்பிட்டுட்டு பூவை தனியாக கூட மூணு பூவை எடுத்து வச்சு சாப்பிட்றலாம் அப்படி சாப்பிட்டுட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு அந்த வழியில் இருந்தும் உள்ளுக்கு அந்த வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற கிருமிகள் ரத்த கட்டியை இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து சரியாக போயிடும் அதை இவங்க காலையில் அந்த வழி போக வரைக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு கூட இதை சாப்பிடலாம் இது வந்து உணவாக நாம் வந்து சாப்பிட்றமே தவிர இது வந்து மருந்தாக நினச்சி நம்ம சாப்பிடலை அதனால் சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாகவும் இருக்காது வழியும் சீக்கிரம் குறைஞ்சிரும் கருப்பை வந்து சுருங்கி இருந்தாலும் அதை நல்லா விரிவடைய வச்சு அந்த மாதவிடாய் காலத்தில் இருக்க வழி தேவையில்லாத கிருமி ரத்த கட்டி நீர் கட்டி இது எல்லாம் உடச்சி வெளியேற்றி நல்ல கருப்பையை வளர்ச்சியும் வளர வச்சிரும் சீக்கிரமாக அந்த வழியை போய்க்கிறோம் மாதவிடாய் காலத்தில் வர்ற மாதவிடாய் வழி இருக்காது இந்த மாதவிடாய் வழிக்கு வந்து இது ஒரு சிறந்த மருந்து மாதவிடாய் நேரத்தில் இந்த மாதிரி சாதாரணமாக வீட்டுக்கிட்டே கிடைக்கும் உங்களுக்கு சாதாரணமாக வீட்டுங்களில் வச்சுருக்கிற செம்பருத்தி பூ அதோடு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வெந்தயம் ஒரு அஞ்சு கிராம்பு ஒரே ஒரு ஏலக்காய் இதில் ஒரு ரெண்டு பூ செம்பருத்தி பூ அந்த முனையில் உள்ள அந்த நாக்கு மாதிரி இருக்கிறத எடுத்துடணும் அந்த மகரந்த சேர்க்கை செய்கிறத அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இதை போட்டு இதை சாதாரணமாக ஒரு கால் மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அந்த புளிச்ச தயிரில் சாப்பிட்றதால எந்த ஒரு கசப்பும் தெரியாது சாப்பிட சாப்பிட அடி வயிறு குளிர ஆரம்பிச்சிடும் அடி வயிற்றில் இருக்க வழி போயிடும் வழி போகும்போது மாதவிடாய் வழி சுத்தமாக இருக்காது அப்போ நிம்மதியாக இருக்கும் அதனால் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ராம் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாய் துர்நாற்றம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை போக்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேனில் வந்து ஒரு சூப்பரான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஸோ டெய்லி காலில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆயில் புல்லிங் இதெல்லாம் செய்வாங்க வாய் வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கு பட் அதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தேன் கொஞ்சம் வந்து சுடுதண்ணி அண்ட் பட்டை இது மூணுத்தையும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை எடுத்து நம்ம வாய் கூப்பிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த பேட் பிரத் அதாவது வாய் துர்நாற்றம் வந்து போயிருமா ஸோ தேன் பத்தின ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் பேசிட்டு இருக்கோம் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெனிஃபிட் சொல்லியிருக்கீங்க அடுத்ததான் நம்ம நிகழ்ச்சியில் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ராசிக்கான யோக பலன்களை சொல்றதுக்காக யதார்த்த ஜோதிடர்ஷன் வேந்தட்டி வினாயர்களுக்கு அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நாளானது பார்த்துட்டீர்கள் என்றால் முப்பதாம் தேதி மூன்றாவது மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பங்குனி மாதம் பதினேழாம் நாள் புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசி நேயர்களுடைய தினப்பலன்களை பார்ப்போம் முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மேஷ ராசிக்காரர்கள் தெய்வ வழிபாட்டில் மனம் அதிக அளவுக்கு ஈடுபடுவதை சரியாக செய்து கொள்வது மிக மிக நன்மையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் யாருக்கும் ஜவாப் ஜாமீன் கொடுக்காதீர்கள் எல்லா விஷயத்திலும் நிதானத்துடன் இருங்கள் குழப்பிக் கொள்ளாதீர்கள் எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு சாதகமான அமைப்பையும் சந்தோஷமான அமைப்பையும் ஏற்படுத்தி தரும் கண்டிப்பாக அஷ்டமத்து சனியுடன் சேர்ந்து செவ்வாய் இருப்பதனால் மனக்குழப்பங்களோ தேவையில்லாமல் உங்களுக்கு எதையோது நினைத்து எதிர்காலத்தில் அப்படியாகும் இப்படியாகும் என்றோ அல்லது கடந்த காலத்தில் நடந்ததை நினைத்து வருத்தப்படுவதெல்லாம் ஏற்படும் அந்த விஷயங்களெல்லாம் அந்த கேற்ற மாதிரி நினைவோட்டத்தை விட்டுவிட்டு அதன் போக்கிலே அமைதியாக இருந்தால் அந்த நினைவுகள்லாம் உங்களுக்கு காணாத போய்விடும் எனவே பொறுமையே மிக சிறந்த மருந்தாக காணப்படக்கூடிய நாள் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்கள் 
ஆரம்பத்திலிருந்து இன்றைய நாள் முழுவதும் காலையில் எட்டு முப்பத்தி ஒம்பதிலிருந்து சந்திராஷ்டிரமம் ஆரம்பிப்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எடுத்த காரியத்திலெல்லாம் ஒரு நிதானத்துடன் இருப்பதும் குறிப்பாக தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மிகப்பெரிய அனுகூலமும் ஏற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் எதிர்காலத்திற்கு உண்டான நல்ல விஷயங்கள் நடைபெறுவதுடன் பதவி உயர்வு தடைகள் நிவர்த்திகள் ஏற்படுவதுடன் மேலதிகாரிகள் அன்னியோடைய மிகப்பெரிய பிரபலத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் குடும்ப விஷயத்தில் மட்டும் வாக்குவாதங்கள் கூடாது அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்கள் உத்தியோகத்தில் இருந்த சங்கடங்கள் நிவர்த்தி ஏற்படுகிறது பழைய கடன்கள் பைசல் செய்கிறது திடீர் அதிர்ஷ்டத்தால் யோக பலம் கிடைக்கிறது எடுத்த காரியத்தில் ஜெயமும் அனுகூலம் காணப்படுகிறது தொட்டது தொடங்கக்கூடிய காலகட்டமாக காணப்படுகிறது தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் அனுகூலங்கள் காணப்படுவதை சரியாக முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உத்தியோகத்தில் இருந்த சங்கடங்கள் பரிபூர்ண நிவர்த்தி ஏற்படுவதனால் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு திட்டங்களை வகுக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் வீடேறி வருவதற்குண்டான சாத்திக்கூறான நாளாக காணப்பட்டாலும் குடும்பத்தில் உள்ள துணை அல்லது துணைவியாருடைய தேகாருக்கு மிக முக்கியம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்களுக்கு என்று மனதில் ஒரு நிம்மதியான ஒரு சந்தோஷமான அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய நல்ல நாளாகவே காணப்படுகிறது நீண்ட நாட்களாக இருந்த ஒரு பிரச்சனை தீர்வதுடன் பண வரவில் இருந்த தட்டுப்பாடு நிவர்த்தி ஏற்படுவதுடன் பெரிய மனிதர்களின் சந்திப்பு மூலமாக மிகப்பெரிய ஆதாயங்கள் கிடைக்கும் விட்டக்குறை தொட்டக்குறை என்று இருந்த கஷ்டங்கள் நிவர்த்தி ஏற்படும் எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து நல்ல செய்தி வரும் பெற்றோர் பெரியோருடைய தேக அறைக்கு மட்டும் சிறிது கவனமாக பார்த்து கொள்வது இன்று தலையாய் கடமை என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் மட்டும் பூத கண்ணாடி ஆராய்ச்சி வேண்டாம் வெளிவட்டாரம் தொழில் அமைப்பு எல்லாம் அனுகூலங்கள் காணப்பட்டாலும் வயிற்று உபத்திரம் உள்ள சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இன்று சரியாக கவனிக்கவில்லை என்றால் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளுக்கு ஆட்படுவதற்குண்டான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடும் கண்டிப்பாக அரசு விரோத காரியங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பதும் அரசு விரோத காரியங்களில் நிழல் கூட உங்களை அண்ணாமல் பாதுகாத்துக் கொள்வதும் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு அனைத்து விஷயங்களும் வீட்டிலிருந்து இறங்கி வெளியில் வர வைக்கும் வரையும் வீட்டிற்கு திரும்பி வருகின்ற வரையில் எல்லா விஷயத்திலும் நிதானத்துடன் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் கோபதாபங்கள் இல்லாமல் இருப்பது நன்மை தரும் அரசு அமைப்பு அரசியல்வாதிகளுக்கு மிக மிக கவனமாக இருக்கக்கூடிய நாளாகவே இன்றைய நாள் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் குடும்பத்தில் உள்ள ரத்த பந்த உறவுகள் பெற்றோர் பெரியோர் உடல்நிலை மிக மிக கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பூர்வீக சொத்தில் ஏதேனும் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் பேசி தீர்த்து கொள்ளுங்கள் தேவையில்லாமல் அதில் மூன்றாம் நபர்களை அனுமதிப்பதோ பிறர் குடும்ப விஷயத்தில் நீங்கள் தலையிடுவதோ பெரும் கஷ்டத்தையும் சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்திவிடும் குடும்ப சூழ்நிலையில் மட்டும் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் வெளிவட்டாரம் சுபகாரிய தடைகள் கடல் கடந்த பயணங்களுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் ஏற்றமும் அனுகூலமும் தொழில் நிமித்தமாக நிச்சயமாக கிடைக்கப்பெறுவதனால் மன நிம்மதி பெறும் குடும்ப விஷயத்தில் அடக்கமே அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் துளா ராசிக்காரர்கள் துளா ராசிக்காரர்களுடைய தைரியம் தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் கண்டிப்பாக நீண்ட நாட்களாக பிரச்சனையாக இருந்தவர்களுடைய பிரச்சனை தீர்ப்பதுடன் அவர்களுக்கு உங்களுக்கும் சுமூகமாகி பழைய உறவுகள் புதுப்பிக்கப்படும் தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் அனுகூலங்கள் காணப்படுகிறது அரசு உத்தியோகத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுகிறது கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை நீண்ட நாட்களாக நீங்கள் கொடுக்க முடியாமல் இருந்த அமைப்பிலிருந்து மாறி மீண்டும் கொடுத்து அதன் மூலியமாக நல்ல அமைப்பு நல்ல பேர் புகழையும் பெறுவதற்குண்டான சாத்திக்கூறுகள் காணப்படுகிறது உத்தியோகத்தில் இருந்த சங்கடங்கள் நிவர்த்தி ஏற்படுகிறது புது பொறுப்புகள் வருவது பெரிய அளவு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி தருவதுடன் விடுபட்ட தெய்வ வழிபாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக வார்த்தைகளில் மட்டும் தேன் தடவை வார்த்தை மிக மிக முக்கியமாக காணப்படுகிறது பிள்ளைகள் விஷயத்தில் பூத கண்ணாடி ஆராய்ச்சி வேண்டாம் கண்டிப்பாக வண்டி வாகனத்தில் அவசியமில்லாத பயணத்தை அறவே தவிர்த்து கொள்வதும் வித்தைகள் காட்டினீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக உங்கள் வித்தைகளை மருத்துவமனையில் தான் பார்க்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டுவிடும் என்பதும் ஏற்கனவே சோசார உள்ள சோ சோசக்கோளாறு உள்ள விருச்சக ராசிக்காரர்கள் மருந்து மாத்திரைகளை தவற விடுவது மூலியமாக அதனுடைய வீரியம் அதிகரிக்கலாம் அந்த விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருப்பது பல விதத்தில் நன்மையும் அனுகூலம் ஏற்படுத்தி தரும் விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு உத்தியோகத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவது மன நிம்மதி தரும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு பிள்ளைகள் விஷயம் குடும்ப விஷயம் இரத்த பந்த உறவுகள் விஷயம் பெற்றோர் பெரியோர் விஷயத்தில் மட்டும் சிறிது கவனமாக இருக்க வேண்டும்
உணர்ச்சி வசப்படாமல் இருப்பதும் தேவையில்லாத அவர்கள் விஷயத்தில் மூக்கை நுழைக்காமல் இருப்பதும் பிறர் உங்களுடைய குடும்ப விஷயத்திலும் தனிப்பட்ட அந்தரங்கத்திலும் தலையிடாமல் பாதுகாத்துக் கொள்வதும் கண்டிப்பாக குடும்ப குல கௌரவம் அந்த கௌரவம் என்பதற்காக நல்ல நட்பை எல்லாம் செதித்து கொள்ளாமல் இருப்பதும் பெரிய அளவுக்கு நன்மையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் கண்டிப்பாக ஏழரை சனியின் ஆதிக்கத்தில் இன்று வீரியம் அதிகரிப்பதனால் இரவு நேர பயணங்களை தவிர்த்து கொள்வது புத்திசாலித்தனம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரத்திலெல்லாம் அனுகூலமான அமைப்பும் ஏற்றமும் காணப்படுகிறது நீண்ட நாட்களாக எதிரிகள் வந்து நட்பு பாராட்டக்கூடிய நல்ல நாளாகவே காணப்படுகிறது அதே சமயம் குடும்பத்திற்காக சுபவரிய பிராப்தத்திற்காக கடன் பெறலாம் அந்த கடனுக்காக மன கஷ்டமோ சளிப்போ ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் உங்கள் குடும்ப நிம்மதிக்கும் முன்னேற்றத்துக்கும் தான் என்பதனால் அதை தைரியமாக செய்து பல விதத்தில் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி தரும் மேலும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு துணை அல்லது துணைவியாருடன் சாதாரண வாக்குவாதங்கள் மொத்த நாளின் நிம்மதியும் கெடுத்து விடலாம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் லாபமான நாள் மனதிற்கு பிடித்த ஒரு விஷயம் நடைபெறும் நீண்ட நாட்களாக பணத்தட்டுப்பாடு பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுகிறது குடும்பத்திற்கு தேவையான அசைய மசையப்பொருள் சேர்க்கை ஆனந்தத்தை பெற்றுத்தரும் புது பொருள் சேர்க்கை குடும்பத்திற்கு நீண்ட நாள் பிரச்சனை தீர்க்கும் பொருள் விற்கிறது வாங்குவது போன்ற விஷயங்கள் தள்ளிக்கொண்டே போகிற இந்த பிரச்சனைகள் அஷ்டமி அமைப்பு காணப்பட்டாலும் அதற்குண்டான நிவர்த்தி காணப்படக்கூடிய நல்ல செய்திகள் வருகிறது மேலதிகாரிகளால் மிகப்பெரிய நம்பிக்கைக்கு பாத்திர அவர்கள் எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து நல்ல செய்தி கிடைப்பதை சரியாக முறையாக பயன்படுத்தி கொள்வது உங்களுடைய புத்திசாலித்தனமான அமைப்பு அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு உத்தியோக சஞ்சலங்கள் தீர்கின்றது உத்தியோகத்தில் பதிவு உயர்வு இடம் மாற்றம் வீடு மாற்றம் மனை மாற்றம் கடல் கடந்து நல்ல செய்திகள் படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இப்போ பூர்ணமாகிறது படிப்பில் இருந்த தடைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவது கண்டிப்பாக இஷ்டமான ஒரு காலேஜ் போன்ற விஷயத்திலிருந்து இப்பொழுதே அதற்குண்டான அட்மிஷனுக்கு உண்டான உத்தரவாதம் கிடைப்பது உத்தியோகத்தில் எந்தவித மாற்றத்தையும் அனுகூலத்தை பெற்றுத்தருவது தொட்டது தொடங்கக்கூடிய காலகட்டம் என்பதுடன் பணத்தில் இருந்த பாதிப்புகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவது மனதிற்கும் குடும்பத்திற்கும் சந்தோஷமான அமைப்பை பெற்றுத்தரக்கூடிய நல்ல நாள் மீண்டும் நாளை யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஓகே சாந்திரி ஸோ ஷோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் மூணு நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஹனியோட பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் மக்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்மளாம் நாளைக்கு வேற ஒரு டாப்பிகோட வந்து சந்திக்கலாம் இப்போ கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு கிளம்பிடலாம் கிளம்பிடலாம் அடுத்ததா வேந்திரன் இலங்கை காலேஜ் செய்திகள் காத்துட்டுருக்கா உங்களை சேர்ந்து நாமளும் பார்த்து இப்போ கிளம்பிடலாம் ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு வித்தியாசமான டாப்பிக் அண்ட் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ஸோட நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் அண்ட் சாந்தினி மதிவானன் அண்ட் அர்ஜுன் ராம் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் என்ஜே டீமோ புத்தம் புது காலை பாய்